నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణియం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖలో ఊపందుకుంటున్న ఉక్కు ఉద్యమం తోటా పోటీగా అధికార ప్రతిపక్ష నేతల దీక్షలు ఉక్కు ప్రైవేటీకరణపై కేంద్రం వెనక్కి తగ్గాలి ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగిన టీడీపీ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమగానే కొనసాగించాలి అఖిలపక్ష ఆందోళనకు ఎంపీ విజయసాయి సంఘీభావం మన ఇల్లు మన బాధ్యత సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుపై విస్తృత ప్రచారానికి పోలీసుల శ్రీకారం అర్ధరాత్రి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలను మోడీ సర్కార్ మానాలి కాంగ్రెస్ డిమాండ్ ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం మోడీ సర్కార్ విశాఖ ఉక్కు విక్రయ నిర్ణయంపై నగరంలో నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉద్యమం ఉధృత రూపం దాలుస్తోంది ఓ పక్క అఖిల పక్షాల సమావేశాలు కొనసాగుతుండగా ఇంకో పక్క అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతలు దీక్షలతో మోడీ ప్రభుత్వంపై నిరసన తెలిపారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాస్పల్ గణేష్ కుమార్ నిరసన దీక్ష చేపట్టారు జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద చేపట్టిన ఈ దీక్షలో నియోజకవర్గ పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నాయి వాసుపల్లి దీక్షకు ఎంపీలు విజయసాయిరెడ్డి ఎంవీవీ సత్యనారాయణ మంత్రి ముత్తంశెట్టి సంఘీభావం తెలిపారు ఉక్కు పరిరక్షణ నినాదంతో గాంధీ పార్క్ ప్రాంగణం ప్రతిధ్వనించింది ఈ సందర్భంగా ఎంపీలు విజయసాయిరెడ్డి సత్యనారాయణ మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి మాట్లాడారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ముక్త కంఠంతో ఖండించారు ప్లాంటును ప్రైవేట్ పరం చేయకుండా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగానే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు నష్టాల బూచి చూపి ప్రైవేట్ పరం చేయాలని చూడడం సరైన విధానం కాదని స్పష్టం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని ఉద్ఘాటించారు ఈ రోజు ప్రైవేట్ పని చేయడం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉంది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇది మనకు ఆమోద యోగ్యం కాదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ రాస్తూ దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా వివరంగా వివరించడం జరిగింది మన పార్టీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విధానం మనమందరం కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా అన్ని పార్టీల్ని కలుపుకొని మనం ఇది ప్రైవేటు పరం కాకుండా పోరాటం సాగించాలి స్టీల్ ప్లాంట్ ఆరు రెండు నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్లు కానీ ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ ట్యాక్స్ రూపాయలు ఇంచుమించి నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇరవై వరకు పన్నెండు రూపాయలు చెల్లించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రతి పని మీద ఇవాళ పదిహేను వేల రూపాయలు జీఎస్టీ రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా నలభై మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు జీతంలో యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపాయలు అన్ని ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తున్నారు ఉద్యోగస్తులు ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేయకుండా ఇవాళ ఇక్కడ చేయడం చాలా దారుణం దాన్ని పూర్తి పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం అని కూడా తెలియజేస్తూ సెలవు కొన్ని లక్షలాది మంది రెండు మంది వచ్చి అన్నాడు నలభై ఏళ్ళ క్రితం మరి ఎంతో మంది పరిశ్రమలతో ఏర్పడిన నుండి ఈ ప్లాంట్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ముప్పై రెండు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు లక్షలాది మంది రైల్ మార్గం రాష్ట్ర మార్గం చేసి మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి జైలుకి వెళ్ళారు తప్పనిసరిగా నిర్ణయం అనుసంధించుకోవాలి స్టీల్ ప్లాంట్కి స్వతంత్రంగా కేటాయించాలి ఈ ప్రైవేటీ నిర్ణయం ఆపి కేంద్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత ఇస్తుకోవాలి ప్రజల మీద క్షేత్ర స్థాయిలో తీసుకెళ్లి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని ఖండించాలని దీన్ని మన వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ కానీ మన నాయకులు కానీ మనందరూ కూడా విభజిస్తున్నాం దీన్ని అడ్డుకుంటున్నాం దీని కోసం పోరాటం చేస్తామని తెలియజేయాలని కాపాడుతుంది మీరు సేవ లేకపోతే బీజేపీ గవర్నమెంట్ మీరు దొమ్మ లేకపోతే ఈ ఇంగ్లీష్ నడిపి సత్తా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్టీవర్ షిప్ చాలా ఎక్సెప్షన్ కూడా అంటారు అనమాట అందుకే ఈ రోజు భారతదేశంలో నందరం సీఎం వచ్చారు అనమాట ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ మేము కానీ సైకిల్ నడిపి సత్తా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అనమాట ఈ రోజు ఈ ఇండస్ట్రీని కేవలం రెండు సంవత్సరాలని లాభాలు తీసుకుని నడకడతారు అనమాట ఎందుకంటే దీనికి రెండు వందల పది మిలియన్ టన్స్ కెపాసిటీ దీనికి ఉంది కానీ ఈ రోజు డెబ్బై మిలియన్ టన్ను మాత్రమే సంవత్సరానికి ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నా ఏమి సేవలేదా ఏమి నిర్మలా సీతారామన్ గారు దానికి ఓ మంచి గవర్నెన్స్ చేసి దీన్నేమో రెండు వందల పది మిలియన్ టన్స్ చేయలేదా 
మోడీ సర్కార్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయంపై టీడీపీ మండిపడుతోంది కొద్ది రోజులుగా వివిధ రూపాల్లో నిరసనగళం విప్పుతోంది అందులో భాగంగా పాత గాజువాక కూడలి టీడీపీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ విశాఖ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం జిల్లా అధ్యకుడు పల్లా శ్రీనివాస్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ పరిరక్షణ ఉద్యమం రోజు రోజుకు ఉధృతమవుతోంది స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం రాజకీయ పార్టీలు కార్మిక సంఘాలు ముక్త ఘంటంతో వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే రోడ్డెక్కి ఆందోళన చేస్తున్న రాజకీయ నేతలు కార్మికులు ఇప్పుడు ఆమరణ దీక్షల్ని ప్రారంభించారు తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీ విశాఖ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ జిల్లా అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ దీక్షలో టీడీపీ ఉత్తరాంధ్ర ఇన్ఛార్జ్ ఎమ్మెల్సీ బుద్ద వెంకన్న ఎమ్మెల్సీ దువారపు రామారావు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు గణబాబు మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి గీతం సంస్థల అధినేత శ్రీభరత్ లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ బుద్ద వెంకన్న మాట్లాడుతూ లాభాల్లో ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేట్ పరం చేయాల్సిన అవసరమేంటని ప్రశ్నించారు ఆమరణ దీక్ష చేపట్టిన పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తానని స్పష్టం చేశారు విశాఖలో ఉన్నటువంటి ఉక్కు కర్మాగారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రైవేటు పరం చేయడంలో ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విజయసాయి రెడ్డి గారి పాత్ర ఉంది ఎందుకంటే మనకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఏ చిన్న విషయానికన్నా పెట్రోల్లో వెంటనే కూసేటువంటి విజయసాయి రెడ్డి గారు మరి లేట్గా వచ్చి ఇవాళ ఆ ధర్నా కార్యక్రమంలో కూడా ఇష్టం ఉండి లేనట్టు ఆయన అక్కడ ఏంటంటే ఇష్టం ఉండి లేనట్టు మాట్లాడవే కాకుండా అవసరమైతే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుంది అనడంలో కూడా మాయ ఉంది ఏ మాయ అంటే అది ఇవాళ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చూస్తున్నాం మనం ఖాళీ స్థలాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం అమ్ముతుంది నిన్న మిథున్ రెడ్డి గారు అన్నారు ఏమన్నారంటే నిన్న దానికి ఎనిమిది వేల ఎకరాలు అమ్మితే అప్పులు తీర్చేయచ్చు అన్నారు అంటే రేపు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసిన దీన్ని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసి ఆ అప్పులు తీరుస్తారు అవి ఎవరిది ఆ స్థలం ఎవరిది ఎంతోమంది త్యాగాలు చేసి ఎంతోమంది భూములు ఇచ్చి అది కార్మికుల స్థలం కర్షకుల స్థలం అది మీరు ఆ వేల కోట్లు అయ్యో ఈ దీ లాస్ని భరాయించడానికి ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి ఆ లాస్ని మేము ప్రభుత్వం తరఫున భరాయిస్తామని చెప్తే చాలా సంతోషిస్తాము అవసరమైతే దానికి అసెంబ్లీలో మీరు తీర్మానం పెట్టండి మీ తీర్మానం పెడితే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు కూడా ఆ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవం చేస్తాం తప్ప మీరేదో మళ్ళీ ప్రభుత్వం అవసరం అయితే కొంటుందని కొత్త కొత్త నాటకానికి తెరలేపి మళ్ళీ దాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడానికి మాత్రం వీలు లేదు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగులు కార్మికులు ప్లాంట్ గేటు వద్ద చేపట్టిన ఆందోళనకు ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సంఘీభావం తెలిపారు విశాఖ ఉక్కును ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమగానే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగానే కొనసాగించాలని రాజ్యసభ సభ్యుడు వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి విజయసాయి రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఉక్కు నగరం ట్రైనింగ్ సెంటర్ వద్ద అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ధర్నాలో రాష్ట పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రకటన ఉద్యోగులు కార్మికులు నిర్వాసితుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉందని అన్నారు నాడు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ కోసం ఉద్యమిస్తే నేడు ఆ పరిశ్రమ పరిరక్షణ కోసం రోడ్డెక్కాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని వాపోయారు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని కేంద్రం వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు తిప్పల నాగిరెడ్డి అదీప్ రాజు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గురుమూర్తిరెడ్డి చింతలపూడి వెంకట్రామయ్య కార్మిక సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు రెండు వేల ఐదులో విస్తరణ పనులను ప్రారంభించి రెండు వేల ఎనిమిది డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలనని భావించడం జరిగింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు మించుమించుగా ఐదు సంవత్సరాలు డిలే అయిన దానివల్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఆరు పాయింట్ మూడు మిలియన్ కెపాసిటీకి పెంచినప్పటికీ కూడా లాభాల పాట పట్టేదానికి చాలా సమయం పట్టింది అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒక కార్యక్రమం చేపడితే దానివల్ల ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది అనేది చెప్పలేము కానీ మనం ఒక దృక్పథంతో ఒక ధ్యేయంతో ఈ ఉద్యమం చేస్తా ఉన్నాం మేము పొలాన్ని వాళ్ళని కలవము మేము పొలాన్ని వాళ్ళని కలుస్తాము అని పట్టుదలకుపోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేదన్నటువంటి నా భావన లేకుంటే పోరాటం సాగించేదైనా మేము ఈ యొక్క సాధిస్తాము అన్నటువంటి విషయాన్ని నేను మీ అందరికీ సభాముఖంగా తెలుసుకుంటున్నా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను దేనికైనా సిద్ధమే పోరాటం ఎంకైనా సిద్ధమే ప్రాధాయపడేదానికైనా సిద్ధమేనన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర సేవలు త
नगर में शांति भद्रत पररक्षण दृष्टिया शाख मनी इन मन बाध्यता पेरीट सीसी कैमर एर्पटन तपन सीन विस्तृत प्रचारा की श्रीक चुटिंद अंदर भाग में नगर पोल कमीशनर सीसी कैमर एर्पट आवश्यकता विवरी पोली शाख एंत मुंटना इंका चाल मंदी सीसी कैमरा एर्पट्ठा इट को रिसार्ट बंगार दुकाण जगह चोरी वाट आवश्यकता इपटे बैंक एटीएम तो दादा अन्नी अपार्टेंू पूर्तिथाई सीसी कैमरा अमर्चार इट ओ बंगार दुकाण जगह चोरी नगर क्रैम पोल चाकचक्य सीसी कैमरा फुटेज साइन तो छेदी दुक यह नेपथ्य नगर पोल शाख मन इन मन बाध्यता पेरीट सीसी कैमर एर्पट आवश्यकता विस्तृत प्रचार चेयर संकल्प संस्था निर्वाहक स्वागति विशाख नगर सीपी कमीशनर गीसी कैमरा अंदर चला अभिनंदनीय विषय प्रति अपार्टेंटू प्रती स्कूलों इंपारटे नगर में उड़ल वीसी कैमरा उल्ल चाल लाभालनाई एवरना माल प्राक्टी से अकू डेफ सीसी कैमरा उनकंज वे डेफिटी नासी मैक्सीम स्कूल अंदर सीसी कैमरा वाड़ी दादी वाल पिल डिप्लेन का उड़ी अलगे टीचर्स क्लास बेपा की को तोडी बैठवावरू वी पिल दंगल इलां जरगोन खचिंग नगल अटते सीसी कैमरा डिपार्टेंट वाली चला चक्कर पनी अट्ठी सदेह लेदे मनोजे सी सीसी कैमरा एर्पट पै इंका को निर्लख्य प्रदर्शिस्ट दी तो पन्म एन नाटी क्रिमिनल प्रोसीजर को वन फारे फोर प्रकार सीसी कैमरा एर्पटन शाख तपन सैक्न कगर में इरवे रकाल संस्थल सीसी कैमरा तपन सरपा नगर पोल कमीशनर मनीष कुमार सिन्ह संकल्प बैंक एटीएम आर्थिक संस्था बंगार दुकाण हॉटे अतिथि गृह रेस्टारे बार पब्लू रेसीडेयल टवर्स कार्यलय भवना पेट्रोल बंक षापिंग स्पोर्ट्स कांप्लेक्स सूपर मार्के जिम्लू थिटर् विद्या संस्था आस्पत्र फैक्टरी गोडौन फंक्षन हाँ कन्वे सैंटर् वा वाट आवरण सीसी कैमरा शाख आदेश जारी चेसिंग आल एडुकेशन इंस्ट्यूशन की बाध्यता इप्ड हॉटल रिजार्ट उ हॉस्ट फाइव लाख टेन लाख रूपी दाखी हॉस्ट की डबूल तस्को एउज रूपी टेन थौज रूपी थर्टी थौज फारी थौज पद सीसीवी पेटारा सो अंदू मन वन फारी फोर सीआरपीसी पी दी दींट अंदर अंदर की आल इंपारटेंट आल बिग मीडियम लैवल वालू सीसीटीवी पे अंत इफ थर्टी टू लाख वर्थ चोल मैं डयम अट्ठादी एम गायबे अर्थम हो फोर लारी पोटाश लोड गायबी सो दट मीन वी आर्ट पुटिंग सीसीटीवी कैमरा प्रापर्ली दट वज दस्ट थर्टी टू लाख इज द कास्ट थर्टी टू लाख कास्ट वर्थ पोटाश पेड़ एट थौज सिक्सटीन थ वर्थ सीसीटीवी वी कांट पुट अनी दिस् वन क्वेश्चन मार्क देर फोर वी हाव गॉन फर् वन फारी फोर सीआरपीसी रिक्वेस्टिंग एव्री वन to please put cctv properly so that we are able to uh, so that it is security for you mana illu mana badhyata मोडी सर्क अर्धरा निर्णय कांग्रेस पार्टी मंपड़ी उद्यम पुरीगड विशाख उ प्रवेटीकरण निर्णया तुपड़ी
ప్రజల సెంటిమెంట్తో చెలగటమాడే ఈ తప్పుడు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే బీజేపీ ప్రజాగ్రహానికి గురికాక తప్పదని నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు గుంపా గోవింద్ శంకు వెంకటేశ్వరరావులు హెచ్చరించారు నగరంలోని ఓ హోటల్లో విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలుగోడి మనోభావంతో చెలగాటమాడే అర్ధరాత్రి అర్ధరహిత నిర్ణయాలను తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరు ఊపిరితో ఉన్న ఏదైనా ఉందంటే మన స్టీల్ ప్లాంట్ ఉక్కు అని గుర్తు చేసుకోవాలి చాలా మంది ఇది మనం ఇలా స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఇలాగ రాష్ట్ర దేశంలో ఇలా స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ప్రతి ఒక్కరు బాధపడేది ఏదంటే ప్రైవేటీకరణ అనబోసరికి ప్రతి ఒక్క మనస్సులు కూడా బాధపడ్డాయి అదే కార్యక్రమాన్ని మనం నిరసన రూపంలో రేపు పదహారో తారీఖుని నిరసన రూపంలో తెలియజేయడం మా పిసిసి అధ్యక్షులు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ముందుగా మేమే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మీ ఇది విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ కాకుండా ఉండడానికి మా ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయకుండా ఎంత దూరం అయిన వెళ్ళడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కుని ఆంధ్రుల నుంచి ఎవరు వేరు చేయలేరండి ఇలాంటి ఇప్పటికీ ఈ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ స్థాపించి నలభై సంవత్సరాలు అయిందండి అది కాంగ్రెస్ హాయంలోనే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు శంఖుస్థాపన చేశారు అలాగే ఒకసారి లాస్ట్లోకి వెళ్తే మీరు బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చుకోండి అని రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రోత్సహించి సెల్ఫ్గా దాన్ని డెవలప్ చేశారండి అలాగే ఈ ఇలాంటి మంచి పరిశ్రమని ఈరోజు రాత్రికి రాత్రి మోడీ గారు ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే నిర్ణయాన్ని నిర్ణయించారు వారు పెద్దలు ప్రతిదీ రాత్రిలే నిర్ణయించుకుంటారండి ఏదైతే నోట్స్ ఎలాగ రద్దు చేశారు అలా ఏ పెద్ద కార్యక్రమం ఎలాంటి దాన్ని సరే నైట్ నైటే డిసైడ్ చేస్తారు ఆర్కే బీచ్ కురుసర సబ్మెరీన్ మ్యూజియం సమీప సాగర తీరంలో ఇసుక తవ్వకం మొదలైంది విశాఖ పోర్టు ట్రస్ట్ డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాయి అందాల విశాఖ పేరు తలవగానే తొలుతు గుర్తొచ్చేది సుందర సాగర తీరం అయితే ఆర్కే బీచ్ అలల తాకిడికి కోతకు గురవుతోంది ఈ పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తోంది దీన్ని చక్కదిద్దేందుకు విశాఖ పోర్టు ట్రస్ట్ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా డీసీఐతో కలిసి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఏటా పదిహేను కోట్ల వ్యయంతో సముద్రంలో లోతు పెంచడం ద్వారా బీచ్ కోత నివారణకు డ్రెడ్జింగ్ పనులు చేపడుతోంది కురుసురా మ్యూజియం సమీపంలో ఈ పనులను పోర్టు చైర్మన్ రామ్మోహన్ రావు ప్రారంభించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు తమ సంస్థ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా ఈ డ్రెడ్జింగ్ పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీఐ అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు మనకి ఇక్కడ ఆర్కే బీచ్ లో ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు తర్వాత హై టైడ్ వచ్చినప్పుడు బీచ్ లో ఉన్న ఇసుక అంతాను లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే దీని స్ట్రక్చర్ అలాంటిది ఇసుక అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ కి తర్వాత ఇక్కడ రోడ్ కి చాలా ప్రమాదం జరుగుతుంది ఇదే ఉద్దేశంతో విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఒక ఒప్పందానికి వచ్చింది డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ డ్రెడ్జర్ ని తీసుకొచ్చి డ్రెడ్జర్ అంటే అది మనకి ఇక్కడ శాండ్ ట్రాప్ అని ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎప్పుడైతే సముద్రంలో అలలో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయో జరుగుతూ ఉంటాయో అక్కడ ఉన్న ఇసుక అంతా ఒక చోటున పేరుకుపోతుంది ఆ ఇసుకను తీసి మనం డ్రెడ్జర్ ట్వంటీ అంటారు దీని పేరు డ్రెడ్జర్ ట్వంటీ ఈ డ్రెడ్జర్ ట్వంటీతో ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఇక్కడ నరిష్మెంట్ అంటారంటే బీచ్ ని మనం ఉందాగా మంచిగా ఇసుకతో దాన్ని తయారు చేయటం ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాం దీంట్లో నియర్ అబౌట్ రెండు లక్షల పది వేల క్యూబిక్ మీటర్ ఇసుక మనం ప్రతి సంవత్సరం తీసి ఇక్కడ బీచ్ నరిష్మెంట్ పెడుతున్నాం ఇదే కాకుండా విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ మన యొక్క విశాఖపట్నంలో మిగతా పనులు కూడా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో కూడా చాలా వరకు పనులు చేస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా మన ఒక నాగరికుడు అయి ఉండి మన అందరి యొక్క బాధ్యత ప్రకృతిని మనం చక్కగా కాపాడాలి ఇదే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ బీచ్ నరిష్మెంట్ చేస్తున్నాం 
विशाखक प्रवेटीकरणू ते निपे सीईटी अनुंध जिला कार्मिक प्रजा संघाल वैजाग् स्टील प्लांट पररक्षण कमीटी डिमेंड यह मेरे को जगदाब सीईटू कार्यलय में रौं टेबु सीईटू नगराध्यक्ष आर्कस्वी कुमार उभय राष्ट्रकूंडेकाय ऐं विशाख स्टील प्लांट प्रईवेटीक दुर्मार निर्णयानी के ते उपसंहरी अलागे सी प्लांट पररक्षण को चर्चा विशाखपन स्टील प्लांट की सवं गनल के कोरतू जगदाबा वल सीटी आफीसो अखिल पक्ष कार्मिक संघा अलागे प्रजा संघा विद्यारधि योजन कार्मिक महिला संघाल सदस्य जी सदस्यों और जॉइंट ऐसी कमीटी ने एर्पट्टे राजकीयातीत विशाखपन स्टील प्लांट ने पररक्षण कोसम कमीटी ने एर्पट्ठ चेयर तीर्मान जी दी अन्नी संघाल चैरम का को कन्वीनर का कन्वीनर का एग्जिक्यूट कमीटी मेबर्स का विद्यार्थी योजन कार्मिक संघा अंदर सभ्यु ऐक निनाद ऐक मनस्कत्व तो यह उद्यमा मुझे तस्काली प्रजल्ल की अंदर की विशाख हक् आंध्र हक् अत रक पोटाड़ो अदे पोराट स्फूर्ति मुफ रे मंद प्राण त्याग देन कोसम अर्पो आ प्राण त्याग पोराटा वृधा का अदे स्फूर्ति पोराटा कल प्रजा की अंदर कल्कोनी विशाखपन स्टील प्लांट ने प्रवेट परम का अड्डा कोसम प्रयत्न चयन कोसमुजुस निर्वहिस्तूना नरेंद्र मोदी प्रभुत्व अधिकार दगर नीचे प्रभुत्व रंग संस्थल मूस अम्मेस्टे नरेंद्र मोदी प्रभुत् बीजेपी प्रभुत् इप्वरक प्रभुत्व रंग संस्थ निर्मित पापन पोले उन्न परश्रम अम्मे मूस नरेंद्र मोदी प्रभुत्म वनिच्छे चटंजेसीद स्टील प्लांट प्रवेट परम से आर्णया वे उपसंहरी लेकिन उद्यमा एंतरकना मैं प्रभुत् हेच्चरी पेंदुर्ति मंडल में रेडव दश एन कमे घट मोदी रांपुर ग्राम सचिवालय में तली रोजु स्वलस्थाई नमे दाखल मूड पंचायती इधर अभ्यर्थ तम नमे पत्र स्थान रिटर् अधिकारी की अंदेस गोरपल ग्राम सर्पंच अभ्यर्थि स्थान अदीपराज बलपरचना गोरपल श्रीन नमे पत्र अधिकारी की अंदेस श्रीन अभ्यर्थि नमे दाखिल सतोष का उ कांग्रेस पार्टी बलपरचन गोरपल सर्पंच पोटे दाखी नीन रामपुर दाखी मन एम एलगार सहकार ग्रामा ने डेवलपर एम एलगार मरी मन जगन संय पधका अन्न सहक आ संय पधका अंदर प्रजलूक सपोर्टार मैं दिन वाल अखंड मेजारी तो बीजेस एक् अंदर सहक नम्मी एलक्ष पोटे जी अदे विधा नीन ग्रामा ने अन्नी विधाल मैं विशाख उद्यम उधृत रूप में आल समर संग्रमा तल आग्रह ज्वाल एगसी पड़ता राजकीय अतीत पल राज कार्मिक प्रजा संघ उद्यम भागस्वामुनाई अंदर भाग में विशाख जि दलित संघाल ईक्य वेद डाबा गारडन अंबेकर् विग्रह वरसन कार्यक्रम से पट्टी केन्द्र प्रभुत्म वैखरी की निरसन निनादूद वेद प्रतिनिधि चिंताड़ सूर्य स्टील प्लांट प्रईवेटीक दुर्मारग निर्णयानी मोडी सरकार तमे वन लेकिन प्रजाग्रहा गुरीकाक तपदी हेच्चार प्रशंस्ट भारत देश भारतीय जनता पार्टी मट्ट करी सभा मुख्यमंत्री जो अनेक वर्ग अनेक कुल वो स्टील प्लांट निर्मे मुझे निर्मित अलगे आरंभम अनेक अनेक प्रजु प्राण ध्यान अनारो्यम तो उन्ना सर 
మేము చనిపోయినా పర్వాలేదు ఉక్కు కర్మగారం ఉంటే మా ప్రజలు మా బిడ్డలు భావి తరాలు భీమవరంలో ఇటీవల జరిగిన రాష్ట స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలలో రజిత పథకం సాధించిన నగరవాసి మజ్జి వెంకటేష్ రెడ్డిని మాజీ కార్పొరేటర్ జియాన్ శ్రీధర్ అభినందించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ వెంకటేశ్వరరెడ్డి బాడీ బిల్డింగ్ లో మరింతగా రాణించి విశాఖ కీర్తిని విశ్వవ్యాప్తం చేయాలని ఆకాంక్షించారు రెడ్డికి తృతీయ స్థానం బ్రాంజ్ మెడల్ రావటం మనందరికీ చాలా గర్వకారణం దానికి సంబంధించి ఈరోజు తనకు సన్మాన కార్యక్రమానికి మరి తనకి మేము కూడా ఉన్నాము విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంత వాసులుగా మేము పొలిటికల్ లైఫ్లో అటు హెల్త్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా డాక్టర్ శ్రీధర్ గారు అట్లాగే జియాన్ శ్రీధర్ గారు మరి మాజీ కార్పొరేటర్ గారు వైఎస్ఆర్సిపి ముఖ్య నాయకులు విశాఖపట్నం ప్రాంత వాసులుగా మేమందరం ఆయన్ని సన్మానించడం కోసం ఈరోజు వచ్చింది నేను చెప్పేది ఏంటంటే హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ నా ఫాదర్ ఓల్డ్ బాడీ బిల్డర్ అండ్ నా ఫాదర్ నుంచి నేను నా ఫ్యామిలీలోని ఫిట్నెస్ దాంట్లో నేను వెళ్తున్నాను అందరికీ బాడీ బిల్డింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేను చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ ఏంటంటే చాలా వీక్ అవుతున్నారు హెల్త్ అనేది లేకపోవడం వల్ల సో హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ వన్స్ అప్ అంటే మన ఫాదర్కు ఉన్న స్ట్రెంత్ మనకు లేకుండా పోయింది సో అందరూ ఫిట్గా ఉండాలంటే ఏం లేదు లైఫ్ లాంగ్ మన పని మనం చేసుకోవాలి అనే స్ట్రెంగ్త్ అయినా సరే మనకు ఉండాలి అంటే డిపెండ్ ఆన్ ప్రొఫెషన్ బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్కౌట్స్ ఉంటాయి జస్ట్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నీ పెయిన్స్ ఇవన్నీ లేకుండా ఉంటే చాలు హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఈ వరల్డ్లోకి వచ్చాం మనం హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడానికి కూడా కారణం మనమే మనీ కోసం టైం ఇస్తే మనీ వస్తుంది హెల్త్ కోసం టైం ఇస్తే హెల్త్ వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు హెల్త్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ బాడీ బిల్డింగ్ ఏమన్నీ చేయవలసిన పని లేదు బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి విశాఖలో ఊపందుకుంటున్న ఉక్కు ఉద్యమం తోటా పోటీగా అధికార ప్రతిపక్ష నేతల దీక్షలు ఉక్కు ప్రైవేటీకరణపై కేంద్రం వెనక్కి తగ్గాలి ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగిన టీడీపీ స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమగానే కొనసాగించాలి అఖిలపక్ష ఆందోళనకు ఎంపీ విజయసాయి సంఘీభావం మన ఇల్లు మన బాధ్యత సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుపై విస్తృత ప్రచారానికి పోలీసుల శ్రీకారం అర్ధరాత్రి దుర్మార్గపు నిర్ణయాలను మోడీ సర్కార్ మానాలి కాంగ్రెస్ డిమాండ్